ስለነበረ አመሰግናለሁ ጌታቸው እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ውስጥ በማንኛውም የቢሄራዊ የልማት ጎሎች የኢኮኖሚው ሊደግፉ የሚችሉ የመረመር ሐሳቦች ተግባራዊ ይደረጋሉ ከዚህ በፊትም በሁለተኛው የእድገትና የለውጥ ቅድ ከ2008 እስከ 2012 በሚተገበረው የኢትዮጵያ የትራንስፎርሜሽን እቅድ ላይ በአረንጓዴ በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የማይበገር ኢኮኖሚ ለመገንባት ትልልቅ ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚገኙት በተለይ በተፈጥሮ ሀብት ተጠቃና በሌሎችም ተዛማጅነት ባላቸው የኢኮኖሚ አማራጮች ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚገኘው እንግዲህ ወደ ኢንደስትራላይዜሽን ለመሽጋገር የኢኮኖሚ ለውጥ በሚደረግበት ሂደት ውስጥ በተለይ ኢኮኖሚው ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር የተያያዘ እንዳይሆን የተለያዩ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚገኙት በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡኝ የአካባቢ ደንና የአየር ንብረት ለውጥ ሚኒስተር ዶክተር ገመዶ ዳሌዚ አጠገብ ይገኛሉ ከሳቸው ጋር ቆይ ታደርጋለሁ አብረን ቆይ ጤና ስትሊ ዶክተር በዛሬውለት እንግዲህ ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያን ተሞክሮ እየቀረበበት ነውና በዋናነት የተነሱ ነጥቦች ምን ምን ናቸው በጣም ጥሩ ይሄኛ ሁለተኛው አመታዊ ጉባኤ ነው በዚህኛው አመታዊ ጉባኤ ላይ እንደምታውቁ ኢትዮጵያ ስካውንድረስ ለየር ንብረት የማይበገራ ነው ጋዴ ኢኮኖሚን አቀዳም እየተገበረች የሚያለች በጣም ጥሩ የሚባሉ ውጤቶች የሚያስመዘገበች ሀገር ናት ነገር ግን አፈጻጸማችንን ከስትራቴጂ ስንነሳ በሴክተሮች የምተገበር ስትራቴጂ ነበር ያወጣነውና በየሴክተሮቹ እሄ ለየር ንብረት የማይበገራ ነው ጋዴ ኢኮኖሚ እቅዶችና ግቦቹ እንደምን እየተተገበሩ ነው ያሉት የቅንጅትስ ሁኔታ ምን መስላል ሴክተሮቹ እስካሁን ድረስ ምን ያህል የምቀጠማቂ ጋዞችን እንደቀነሱ ለማውቅ የሚያስችል ስራ አስተሰርቷል ወይ የምል በዋናነት በቅንጅትና በትብብር ማቀፍ ላይ የሚያተኩር ነገር ግን መድረክ ነው ይሄኛ መድረክ በዚህ መድረክ ላይ ደግሞ ካለ ማቀፍ ድርጅቶችም ከፍተኛ ልምድ ያላቸው በዘርፉ ከፍተኛ የአቀምም የባላሙያ ምስብጥሪ ያላቸው ተቋማትም ጋር ዘን አጠቃላይ ሁኔታችን ነው አቅርበን የተዋየን ያለ ነውና በአጠቃላይ የተነሳውና ከሴክተሮችም እንደ ሚኒስትር መስራቤት እንደ አስተባባሪ ሚኒስትር መስራቤት መስራቤትም የኛ መስራቤት የደረሰበት ምንድነው ምንድነው ያሉት ጥሩ ነገሮች እንደተጠበቁ ሆኖ ስትራቴጂው በጣም መልካምና ሌሎች ተሞክሮ እየወሰዱበት ያለ ማሁን እየተጠበቀ ሆኖ አፈጻጸማችን ግን ከፍተኛ ክፍተት ያለበት ነው ክፍተቶቹ ከምን እናሳሉ የመጀመሪያ ሴክተሮች በየ በየ ክፍሎቻቸው በየስራ ክፍሎቻቸው ማለት ነው ይሄን ስራ የምሰራ አደረጃጀትን ውጤታማ በሚሆን ደረጃ አላደረጃቸው ያደረጃቸው በአግባቡ ስራውን እየሰሩ አለማሆናቸው ሁለተኛ የመረጃ ብሎሻችንም የመቀመጡት ነጣጫዎችን ወስቶ ከመታገብር ማንጻር አሁንም ከፍተኛ ክፍተት ነው ያለብን በአጠቃላይ ተናቦ ከመስራትና ባስቀመጥነው ስትራቴጂ ልክ ውጤታማ ሊያረገን የሚችል አسرارና የ ውጤት ግን ገማስራታችን ላይ ያለውን ክፍተት ማየትና በፍጥነት ማስተካከል እንዳለብን ነው በሚከኩል ማድረቁ ላይ ተነሳው አመሰግናለሁ ዶክተር እንዴ ማመሰግናለሁ ጌታቸው ያው እንደሚታወቀው የዘላቂ የልማት ክቦችን ለማሳካት በሚደረገው አጠቃላይ እንቅስቃሴ ውስጥ ኢትዮጵያ በአለም አቀፍ መድረክ የአየር ንብረት ለውጥን በተመለከተ የድርድር ሐሳቦችን ውይይቶችን በማቅረብ ትታወቃለች ከ2011 እንደ አውሮፓን አቆጣጥር ጀምሮ እየተተገበረ የሚገኘው አጠቃላይ አፈጻጸሙ ውጤት ያመጣ መሆኑን ነው የተለያዩ አጥኞች ቀደም ሲል በረፋዱ በነበረው መርሃ ግብር ሲገልጹ የነበሩት በአጠቃላይ በግብርና የአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር ኢኮኖሚ ለመገንባት ያን ሴክተር ስራ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ በሁሉም የመንግስት ተቋማት ትብብርን የሚጠይቅ ስራ ነው ይህንንም ለማሳካት በተለይ የተፈጠረው ሀብት እንክብካቤ ስራ በኢትዮጵያ በወር በለወር የሚዘልቅ በየአመቱ ይከናወናል ይህም ስራ ሰፊ የሆነ ለውጥ ያመጣን የሚገኘው ስለዚህ በቀጣይነት በተለይ ሁሉም የሴክተር መስራቤቶች የባአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የማይበገር የአረንጓዴ ኢኮኖሚ ለመገንባት ትኩረት ማድረግ እንዳለባቸው ነው የተገለጸው በአጠቃላይ ከረፋዱ ስካውን ከከቶዋት የነበረው መርሃ ግብር እኔን ይመስላል አመሰግናለሁ ጌታቸው ሀብታሙ ደባሱ አመሰግናለሁ እንግዲህ ሆነው ይቀርቡት የአካባቢ ደንና አየር ንብረት ለውጥ ሚኒስትር ዶክተር ገመዶ ዳሌንም በዚህውና አመሰግናለን ቀጣዩን መልእክት ተከታተለን ተመለሰን እንገናኛለን
በሀገሪቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ያለውና በህፃናት ላይ የሚከሰተው የአይን ካንሰር ወይም ሬቲኖ ፕላስቶማን ለመከላከል ሊሰራ እንደሚገባ ተገለጸ በሽታውን ለመከላከል ዓላማ ያደረገና ሀገር አቀፍ መመሪያ ለማውጣት የሚያስችል ሲምፖዚየም በአዲስ አበባ ተዘጋጅቷል አማኑኤል ገብረመድህን ተጨማሪ ያለው የአይን ካንሰር ወይንም ሬቲኖ ብላስቶማ ከ5 አመት በታች ባሉ ህፃናት የሚከሰት በሽታ ነው ጥናቶች እንደሚያመለክቱት በኢትዮጵያ በዚህ በሽታ የሚጠቁ ህፃናት ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መጥቷል በአመት ብቻ ወደ 6000 የሚጠጉ ህፃናት ለዚህ በሽታ ተጋላጭ የሚሆነ ሲሆን 95 በመቶ ለህልፈት ይዳረጋሉ ተገቢውን የህክምና ክትትል አለማድረግና በጤና ተቋማት አገልግሎት መዘጋት ለችግሩ ከሚጠቀሱ ምክንያቶች ናቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአይን ህክምና ስፔሻሊስት ዶክተር ዛዲክ ታጁ እንደተናገሩት በሽታው ህክምና ካገኘ ተሎ የሚድን በመሆኑ ማህበረሰቡ ምልክቶቹ ላይ ግንዛቤ ሊኖር ይገባል ብለዋል ምልክቶቹ በጣም ቀላል ናቸው ማንንም ወላጅ ማንንም ሰው የሚያያቸው ምልክቶች ናቸው ምልክቶቹ የመጀመሪያው ምልክት በአይናቸው ውስጥ የውስጥ የጥቁር አይን ክብል ውስጥ ነጭ ነገር ልክ እንደ ድመት አይን ምልክት ይታያል መጀመሪያ ታይዞም አይን መንሽዋረር ይኖራል ስለዚህ እድሚያቸው ከ3 አመት በታች ያሉ ህፃናት አይን መንሽዋረር ካላቸው ወይ ደግሞ እቺ ነጭ ነጥብ ካለ በአፋጣኝ በአፋጣኝ ሀኪም ጋር ሄድ አለባቸው ስለዚህ ነጭ ምልክት የሞራ ምልክት ነው ራመት መስል ምልክትና የአይን መንሽዋረር ናቸው መጀመሪያ የሚኖሩት ምልክቶች ያካል ሆነ ግን ያደገ ያደገ መጥቶ ቀደም ፎቶዎቹ ላይ እንዳያዩት በጣም ትልቅ ከባድ ለማይት የሚዘገነን አይነት እንትን ይሆናል ማለት ነው። ለበሽታው ትኩረት መስጠት ከጀመረ አጭር ጊዜ ቢሆንም መንግስት በሽታውን ለመከላከል ጥረት ያደረገ ነው ያሉት ደግሞ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች የካንሰር ኦፊሰር ዶክተር ሶስና ሀይለ ማርያም ናቸው ብዙ ባለሙያዎችን ስፔሻላይዝድ ያደረጉ ማለት በሙያው ስፔሲፊካሊ የሚመለከታቸው ሙያተኞች የሚፈልግ በመሆኑ እጅግ በጣም ብዙ ጊዜ የሚፈልግ ነው ይሄን እዚ ደረጃ ላይ ለመدرس ማለት ነው ጥሩ አገልግሎት እንዲያገኙ በተለያዩ ሆስፒታሎች አገልግሎት ለመፍጠር ጊዜ ይፈልጋል አሁን ጤና ጥበቃም የራሱን ኢኒሼቲቭ ወስዶ ጋይድላይኖችን ለመስራት በአጠቃላይ ሬቲናው ብላስቶማን ብቻ ሳይሆን አሁን የተሰበሰብ ነው ለዛ ነውና ለዛ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ለህፃናት ካንሰር ህክምናቸው ቶሎ ከተገኙ አጥጋቢ ስለሚሆን ጋይድላይኖችን ለመስራት እንቅስቀሳ ላይ ነን ያለነው እና ፕላን መሪ ቀድም አዘጋጅተናልን እዚህ ለህፃናት በሽታውን ለመከላከል ዓላማ አድርጎ በተዘጋጀው ሲምፖዚየም የተላዩ ባልድርሻ አካላት መሳተፋቸው በቀጣይ ለሚዘጋጀው አገር አቀፍ መመሪያ ጥሩ ግባት እንዲገኝ እንደሚያስችልም ዶክተር ሳዲክ ተናግሯል በዚህ ስብሰባ ላይ የተሳተፉት እንግዶች ከሰሜን አሜሪካ ከሰሜን አሜሪካ ከዩኤስኤ እና ከካናዳ እንዲሁም ከኬንያ የመጡ በዘርፉ እጅግ በጣም ዕውቀትና ለምድ ያላቸው ፕሮፌሰሮች ናቸው በስራ አጋጣሚ ምንም ካናዳ በነበርኩበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ዴቨሎፕ ያደረጉ ሰዎች ናቸው እዚህ እንትን ያሉትና እንዲረዱን ይሄንን ጋይድላይን ዴቨሎፕ እንድናደርግ እንዲረዱ ነው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሀገሪቱ ውስጥ በተፈጠረው አለመረጋጋት ምክንያት ከቀያቸው ለተፈናቀሉ ዜጎች የሁለት ነጥብ የሁለት ነጥብ 3 ሚሊየን በር ድጋፍ አድርጓል ዜጎችን ለማቋቋም የሚደረገው ንረብረብ ለማገዝ ከዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች መምህራንና ሰራተኞች የተውጣጣይ ገንዘብ ድጋፉን የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልዳህና ለአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ኮሚሽን አስረክቧል ፕሮፌሰር ጣሰው ወልዳህና በርክክቦ ስነ ስርዓት ላይ እንደገለጹት የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ በገንዘብ ከሚያደርጉት ድጋፍ በተጨማሪ የሚፈጠሩ አለመረጋጋቶችን ምክንያትና መፍትሄዎች በሚመለከት የተለያዩ ጥናቶች በዩኒቨርሲቲው ምሁራን እየተከናወኑ መሆኑን ተናግረዋል ጋን በጠጠር ይደገፋል እንደሚባለው ሁሉም ህብረተሰብ ክፍል የበኩልና አስተዋጽኦ ማድረግ እንዳለበት በመረዳት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህራንና ሰራተኞች የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በጋራ በመሆን የተወሰነ ገንዘብ አዋጥተው በተፈናቀሉ የኢትዮጵያ ዜጎች በሙሉ መልሶ ለማቆቃም እንዲረዳ ለችግሩ እንዲدرس እንዲረዳ የገንዘብ ርዳታ አድርጓል የተደረገው ገንዘብ ርዳታ ከ3 ከ2.3 ሚሊየን ብር በላይ ነው ዋናው ነገር ይሄን መስጠት ብቻ ሳይሆን አደጋው እንዳይመጣ መከላከልም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አጠናከው ይሰራል የዩኒቨርሲቲው የተማሪዎች ህብረት ምክት ለፕሬዝዳንት ተማሪ ጆዋር ስልጣን በበኩሉ ተማሪዎች ይሄንን ድጋፍ ያደረጉት ቁርሳቸውን በመተው ከቀያቸው ለተፈናቀሉ ወገኖቻቸው ያላቸውን ድጋፍ ለመግለጽ መሆኑን በመጥቀስ በድርጊቱ ተሳታፊ የነበሩ አካላትን መንግስት ተጠያቂ ማድረግ እንደሚገባው ማሳስቧል እነዚህ የተጎዱ ወገኖቻችን ሪሃብሊቴት ለማድረግ ያግዘን ካለቹ ከቁርሳቸው ከመሳቸው ላይ በመቀነስ ተማሪዎቹ 
ይሄንን ይሄንን መጣ ያለው ገንዘብ ኮንትሪቢዩት አድርገዋል እንደዚህ ያለ መረጋጋትና ተቃውሞዎች በነበሩ ሰዓት ለዚህ መፈናቀል አብይ መንስኤ የነበሩ አካላትን የመንግስት አካላት ህግ አስከባሪ አካላት እንዲሁም ስራ አስፈጻሚዎች ተባብረው ለህግ የሚቀርብበት መንገድ እንዲመቻች ሲሉ የተማሪዎች ኮንሰርን መሆኑን ለመግለጽ ወዳለው ሪፖርተራችን ተስፉ ወልደ ገብሬ እንደዘገበው ድጋፉን የተረከቡት በብሄራዊ ያደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ያቀርቦትና የሎጂስቲክስ ዳይሬክተር አቶ አይደሩስ ሀሰን ና በዩኒቨርሲቲው ማበረሰብ አባላት ለተደረገላቸው ድጋፍ ምስጋናቸውን አቀርበዋል ወደ ቀጣዩ ዘና እናልፋለን ከሰባት አመት በፊት የተጀመረው የአዶላ ሻኪሶ አስፓልት መንገድ በመጓተቱ በትራንስፖርት አገልግሎት ላይ ችግር እየፈጠረ መሆኑን ያካባቢው ነዋሪዎች ገለጹ መለሳም ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ዘገባለሁ ይህ መንገድ አዶላና ሻኪሶን የሚያገናኝ ሲሆን 19 ኪሎ ሜትር ርዝመት አለው ይህን መንገድ ወደ አስፋልት ለመቀየር በሪል ስቴት ግንባታ የሚታወቀው ፍሊንትስቶን ተቋራጭ ፕሮጀክቱን በሁለት አመታት ውስጥ ለማጠናቀቅ ነሐሴ 2003 ነበር ውል የተፈራረመው ይሁን እንጂ ተቋራጩ የ19 ኪሎ ሜትር መንገድ ፕሮጀክት እስከ 2008 ዓመተ ምህረት ድረስ በማጓተቱ ውሉ እንደተቋረጠ ነው የሚነገረው የተቋረጠውን የመንገድ ፕሮጀክት በማስቀጠል ፕሮጀክቱን በስምንት ወራት ውስጥ ለማጠናቀቅ በ2008 ዓመተ ምህረት ቃል የገባው የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን እንኳን የፕሮጀክቱን ግንባታ እንዳቋረጠው ነው የሚነገረው መጀመሪያ ካባይ በግለሰብ ኮንትራክተር ተጀመረ ይሆናል በተፈለገውና በተቀመጠው ሰዓት ውስጥ ከሳልቅ ስቀር ያ መንገድ ስራዎች ድርጅት ነው እየሰራለው ይሁንና ግን ስካውን ድረስ ለተናቀቅና አገልግሎት መስጠት አልቻለም ለዚህም ደግሞ ህብረተሰቡ ከፍተኛ ለከፍተኛ እንግልት እየተዳረገ ነው ምክንያቱም መንገዱ ካለ መጠናቀቅ ወር ተነስተው ለላለፉት ሰባት አመታት ህብረተሰቡ በተለዋዋጭ መንገድ በትግስት ሲመላልስ ነበር የቆየ አንድ እሱ ነው ዋናኛው ችግር ሁለተኛ ችግር ደግሞ እስከ ስታንዳርዱ ጋር ተያይዞ ያለው ነው ህብረተሰቡን ያነሳ ያለው ቅራኔ የዚህ መንገድ ፕሮጀክት መጓተት ለአከባቢው ነዋሪዎችና ለትራንስፖርት አገልግሎቱ ፈተና ይሆነ ነው ተብሏል አኔ አንድ መንግስት ላይ እዚህ ለምን ነው ነገር እነሱን የበላይ ሆኖ የሚከራተላቸው የለም የዚህን ያህል ህዝብ ለሲ ጫወቱ ከቆዩ በኋላ እንደገና ኤራ ወሰደው ኤራ ወሰደና አይ ዶንት ኖ ተቋራጭ መስራ ቤት ነው የሚባለው ይጀምራሉ ያቆማሉ ይጀምራሉ ያቆማሉ ይሄው እንደምታዩት ነው እንጀራ ቤትኛው አገር ነው እንደዚህ ተራፉ አዋራው የሚበላበት አገር ቢኖር ሻክሶ ነው ህዝቡ አስማቲክ በሽተኛ ይሆነ ኡነት ነው ምናቹ ሄዶ ሄዶ ይሄን አስፋልት ማለት ኡነት ለሻክሶ ይሄኛው አስፋልት ነው የሚገባት ለሻክሶ ህዝብ ይሄኛው ነው የሚገባት ያለን መንገድ ይሄ ነው ህዝቡ ያለቀሰ ነው በዝናብ ጊዜ መሄጃ ያለንም ያሉ ተሽከርካሪዎች ባላብቶቻችን ጥራት ያለው መኪና ያመጡ ነው ግን ይሄ ነው መንገድ ይሄ መንገድ ይታያችሁስ ማንም የግል አንድ ባለሀብት ቢሰራው እኛኮ ባለሀብቶቻችን በእንዲህ አስፋልትን ሰራን ግን ከኛ የሚወጣው ሪሶርስ የት ይገደል ፌደራል መንግስት ይገባል ያ ፈሰስ በጀት እስከ ተበጀተልን ድረስ ዛሬ ሰባት አመት ያስቆጠረ መንገድ ለምን የሚቆጣጥር ሰው የለም የሚያየን ሰው የለም ይላሉ መንግስት ግን ከላይ ወደ ታች አውርዶ እንን መንገድ አሰባት አመት አሰባት አመት ቆጠሮን መንገድ በሁለት ቀን በሁለት አመት ውስጥ በአንድ አመስቱን እንዳልቀ ነበር የቀዶ የመንግስት ቅድ በየሰብሰባ እንሰማለን ከሰባት አመታት በላይ የፈጀው የ19 ኪሎ ሜትር የ አስፋልት መንገድ ግንባታ መቼ ይጣናቀቃል የሚለው ጥያቄ አሁን መልሰላገኝም ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሪፖርት መለሶ አምዲ ጉጂ ሻክሶ ከዚሁ የመንገድ ዜና ጋር በተያዘ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን በኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን የደቡብ ከተማ ኮንትራክት ማኔጅመንት ቡድን መሪ ኢንጂነር እንዳለ ኃይሉ ዚ ስቱዲዮ ተገኝቷል ኢንጂነር ስለመጥቱልና መሰገናለን እንግዲህ በዜናው ላይ የህብረተሰቡን ቅሬታና መረጃ እንደተመለከተ ነው ነው ይሄንን ዜናም ኢቲቪ በተደጋጋሚ መዘገቡ ይታወሳል በዋናነት በ2003 የተጀመረ የመንገድ ፕሮጀክት ስካውን ድረስ የተጓተተበት ምክንያት ምንድነው በሁለት አመትም ስራው ራሱ ይተናቀቃል ተብሎ የተቀመጠበት ጊዜ ሁለት አመት ነበር ሁለት አመት ራሱ ሰፊ ይመስላል ከዛም አልፎ ሰባት አመት በላይ ተጓተዋል ምንድነው ምክንያቱ እሺ አመሰግናለሁ በዋናነት ከመጀመሪያው ስጀመር ፕሮጀክቱ የሁለት አመት ፕሮጀክት ሳይሆን የሶስት አመት ፕሮጀክት ነው በዚካሪ ፕሮጀክቱ የሚጀምረው ማርች 22 2012 ነበር መጠናቀቅ የሚገባው ማርች 22 2014 ነበር በዋናነት ይህ ፕሮጀክት የተጓተተበት ምክንያት የስራ ተቋራጩ ወይም ፍሊንት ስቶን በካፓሲቲ ቢልዲንግ መንግስት ባመቻቸው ያቀም ግንባታ ፕሮጀክት ጋር ተያይዞ ወደ ግንባታ የገባበት ሂደት ነበር ነገር ግን ከኮንትራክተሩ ከውስጥ 
ያቀም ማነስ ችግሮች ጋር ተያይዞ የማቴሪያል አቅርቦት ችግር የክረሽንግ ክረሽንግ ቤዚካሊ ለፕሮጀክቱ የሚያስፈልገው ማቴሪያል በወቅቱ ማቅረብ ባለመቻሉ በተደጋጋሚ በአማካሪ ድርጅቱም በአሰሪው መስራ ቤትም በኩል ማስተቀቂያዎች በመስጠት ፕሮጀክቱ እንደ አውሮፓን አቆጣጥር ጃንዋሪ 19 2016 ተቋርጧል ከዛም ምንድነው የተደረገው ኢሚዲየትሊ ለሀገር በቀል ለሆነው የመንግስት ስራ ተቋራጭ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን ከ ጁን ከጁላይ 18 ጀምሮ 2016 ጀምሮ ግንባታው የተከናወነ የነበረበት ሂደት ነው ያለው ቤዚካሊ አሁንም ፕሮጀክቱ የተጓተተበት ሂደት አለ ሱም መስራ ቤታችን ኖት አርጎታል ቤዚካሊ ፕሮጀክቱ ሊጓተት በዋናነት ምክንያት እንደ ምክንያትነት የሚጠቀሰው ይሄ የመንግስት ኮንትራክተር ስፔሻሊ ከክረሸር ወይም ከማቴሪያል ለፕሮጀክቱ የሚያስፈልገው ማቴሪያል ማምረት ሂደት ላይ ያስቀባው ክረሸር በተደጋጋሚ በበላሽቱ ምክንያት ይሄንንም ከሚመለከታቸው ያ ኮንትራክተሩ የበላይ አካላት ጋር የኛ ማኔጅመንት በተደጋጋሚ ዲስከስ በማድረግ አሁን ላይ የታሰበው ምንድነው ለቤስኮርስ የሚያስፈልገው ማቴሪያል እዛው በፕሮጀክቱ አካባቢ እንዲፈጭ ቀሪው ማቴሪያል ግን ቀሪው የፕሮጀክቱ አለንግስ 4 ኪሎ ሜትር ስለሆነ ቸቀረቹ ሷን ለማጠናቀቅ ከሌላ ቦታ አምጥቶ በ20 ቀን አስፈጅቶ ከሌላ ቦታ በማምጣት ፕሮጀክቱን በዚህ በጀት አመት ቢበዛ እስከ ጁን መጨረሻ ሙሉ ለሙሉ ለማጠናቀቅ ነው ለብርብ የተደረገ ነው። ዛም በሚጠቀሱ ምክንያቶች እንግዲህ አሁን በሚዘረዘሩ ምክንያቶች የተነሳ ያካባቢው ህብረተሰብ እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ውስጥ ነው የሚገኘው እንደተመለከተ ነው። ከዚህ ባለፈ እንግዲህ ፕሮጀክቱ ከተባለለት ጊዜም ከ4 አመት በላይ ተብሏል እንግዲህ ከ3 3 አመትም ቢሆን የተሰጠው የኮንትራክት ጊዜ ከዚህ እሱ ካለፈ ከ4 አመት በላይም ሆኖታልና ይሄም መንግስት እንግዲህ ለተጨማሪ ወጪ የሚዳርግ ነው። ወለት ሐላፊነቱን የሚወስደው ማን ነው? ወለት ነው ከዚህ ጋር በተያዘ አክቹሊ ከመጀመሪያ ኮንትራክተር ጋር በተያዘ ስቲል በህግደት ላይ ያለ ህደቶች አሉ። ኮንትራክቱ በሚፈቅደውና ኮንትራክቱ ላይ በተቀመጠው አግባብ መሰረት ወደ ቀጣይ እርምጃዎች የየርንበት ያለንበት ህደት ነው ያለው። ግን ከዚህ አሁን ካለው ኮንትራክተር ጋር ተያይዞ ያለው ነገው በተመለከተ ደግሞ ኮንትራክቱ በሚያዘው መሰረት ቀጣይ እርምጃዎችንም ይወስድን ነው የምንገኘው እሱንም ለማሳለፍ የሥራ ተቋራጩ መንገድ በመገንባት የሥራ እንቅስቃሴ ላይ ለምን ይደለውም በዚህ ምክንያት ነው ይሄ መንገድ በወቅቱ ሊጣናቀቅ ያልቻለው የሚል ሐሳብም አለ። አቤዚካሊ የመጀመሪያው ነው ሁለተኛው ኮንትራክተር ሳይሆን የመጀመሪያው ኮንትራክተር የተለያዩ የካፓሲቲ ሀገር ውስጥ ሀገር በቀል ኮንትራክተር ያጠናቃል ተብሎ የተሰጠው ኮንትራክተር የተሰጠው ኮንትራክተር ቤዚካሊ ምንድነው ሀገር በቀል ኮንትራክተሮችን ከማበረታ ተታ አንጻር መንግስት ያስቀመጠው አቅጣጫ ነበር አንደኛው ፕሮጀክት ይሄ ፕሮጀክት ነው ኮንትራክተር እዛ መስመር ውስጥ መሆን መቻል እንዳለበት ይሰማኛል አዎ ቤዚካሊ ምንድነው የተወሰነ የተወሰነ ዕቀቱ ኖሮት ያንን ለማዳበር በሚል ያቀም ማጠናቀቅ ስራው ሊሰጥ ይችላል ዘርፉ ላይ የሌለና አቀም የሌለውን ኮንትራክተር ግን እንዴት ነው በዛ መንገድ ሊገባ ልክ ነው ቤዚካሊ ምንድነው ይሄ መንግስትም የነበረው አቅጣጫ ነው ቢልዲንግ ላይ የነበሩ ኮንትራክተሮችን እነሱን በቀጣይ መንግስትም ላስቀመጠው የቀጣይ መንገድ መርሃ ግብር ከመሳካት አንጻር እነዚህን ኮንትራክተሮች ተጠቃሚ ማድረግ በሚል አቅጣጫ ተይዞ ነው በባይዘዌ ከነዚህ ኮንትራክተሮች መካከለም ሳክሰስፉል የሆኑ ኮንትራክተሮች አሉ ባጋጣሚ ደግሞ ይሄ ኮንትራክተር ያለውንም ሪሶርስ አደረአይቶ የሰዋይሉንም አደረአይቶ በሚገባ ፍጥነት ፕሮጀክቱ ማከናውን ስላልቻለ ያንንም በተደጋጋሚ መስራ ቤታችንም አማካሪ ማህንዲሱም ማስተንቀቂያዎችን እየሰጠ ለማገዝም ጥረት እየተደረገበት ሂደት ነበር የነበረው ግን ፕሮጀክቱ ከ68 በመቶ ከደረሰ በኋላ ግን ያ ፕሮጀክቱን ወደ ማቋረጥ ነው ይድነው አዎ ያገር ውስጥ ኮንትራክተሩን ወይም የሥራ ተቋራጭውን አቀመ ማጠናከሩና ማገዙ በጣም መልካም ነገር ነው ግን ይሄም ሆኖ ኮንትራቱ ከተሰረዘ በኋላ ለስምንት ወራት በስምንት ወራት ጊዜ ውስጥ የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ይጨርሳዋል የሚል ሐሳብ ነበር አዎ እንደነው ይሄኛው ኮንትራክተር ከቆመ በኋላ የአዲሱ ኮንትራክተር ስኪመጣ ሰባት ወር የሚከተለውን ኮንትራክተር ግጂ ለመፈጸም ሰባት ወር ያህል የሄደብ ሂደቱ ይወሰደብን ግዜ ነበር ቤዚካሊ ሁለተኛው ኮንትራክተር ከመጣና የሀገር በቀል የመንግስት ኮንትራክተር ከመሆኑ ማንግል የተሻለ ማኔጅ ያደርጋል በሚል አንደርስታንዲንግ የሻሸመኔ ዲስትሪክት ነው ፕሮጀክቱን በበላይነት የሚመራ የነበረው ቤዚካሊ ይሄንን ፕሮጀክት በተመለከተ መስራ ቤታችን ከየትኛው ፕሮጀክት በላይ ትኩረት ሰጥቶት ክስት ሊያረጋግጥ አሁንም ቢሆን ፕሮጀክቱ በቀጣይ 3 ወራት ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ይጠናቀቃል ብለን ምናስብ ምክንያቱም ቀሪው ስራ የ4.5 ኪሎ ሜትር የአስፋልት ስራ ብቻ ነው የሚቀርበው ይሄ ግንባታ እንግዲህ ብዙ ወጪ ወጥቶበታል ያካባቢውን ህብረተሰብ ይጥቀማል ተብሎ የታሰበ ፕሮጀክት ነው መቼ ነው እንደዚህ ህዝብ ቁርጥ ያለ መፍትሄ ተሰጥቶት የሚጠናቀቀው በርግጠኝነት ካልቀረ በርግጥ መጠናቀቅ መቻል አለበት በርግጠኝነት ጁን መጨረሻ ላይ እናጠናቀቃለ በርግጠኝነት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ግሬ ነን ጉዳይ ተከታትሎ የሚዘገብ ነው የሚሆነው ኢንጂነር እንዳለ ኃይሎ ዚ ስቱዲዮአችን ድረስ ተገኝተው ለሰጡን መረጃ ከለባ መሰግናለሁ አመሰግናለሁ
ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዜናው ይከተላል ቀጣዩን መልእክት ተከታተለን ስንመለስ አራት ማዕዘናችን ይከተላል በባህላዊ መንገድ ወርቅ በሚወጣበት ወቅት በስራው የሚሳተፉ ሴቶች ጫናው እንደሚበረታባቸው ይነገራል ሪፖርተራችን እየሞገስ ያነጋገራቸው የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ነዋሪ ወይዘሮ ሚል ጋንጣሃ በወርቅ ማውጣት እድሚያቸውን ገፍተዋል የወርቅ አወጣጥ ለሴቶች በሴቶች ላይ ያለውን ጫናም ተናግረዋል ቀጥሎ ይቀርባል አጽለ ሚል ጋንጣሃ ታቡር ሚልካን ጣሃብ ወከር ባላለው እድሜ ነው እንኳን በትክክላላ አቆጣጣሉ የምኖሮ በዚ በቤንሻንጉል ጉምስ ክልል ኩርሙ ኮረዳ ሽታሌ ቀበሌ ውስጥ ነው ስምንት ልጆች አሉ ሁሉ ግዜም ከልጆቼና ከልጅ ልጆቼ ቀድሜ በመነሳት ቤት አጸዳለሁ ምግብ አዘጋጃለሁ ልጆችን መንከባከብ ምግብ ማብሰልና ተመሳሳይ ስራዎችን እየሰራውላል ወርቅ በሚወጣበት ጊዜ ደግሞ እነዚህን ስራዎች ቀድሜ በመጨረስ ወደ ዛመራሉ። ቤተሰቦቼና ጎረቤቶቻችን ወርቅ ማውጣትና መሸጥ መተላለፊያቸው ነው። እኔም ከልጅነቴ ጀምሮ ከአባቴና ወንድሞቼ ጋር ወደ ቁፋሮ በመሄድ እነሱ ቆፍሮ ያወጡትና ፈር ይያጠኩኝ ወርቅ ፈልጋለሁ። ያገኘሁትንም ወርቅ ሰጣችኋል። እድሜ ቢገፋም አሁንም ወርቅ አወጣ ወርቅ ለማውጣት የሚያስፈልገኝ ንቃተ ተሸክሜ ወርቅ ወደ አለበት ስፍራ ረጅም ጉዞ አደርጋለሁኝ ካፈር ውስጥ ወርቅ መፈልቅ አድካም ይስራል ነው በፊት የተቆፈረውን አፈር ይዘን ውሃ ወደ አለበት ቦታ እንሄድ ነበር ይህንን እየተመላለሰን እንሰራለን አሁን አሁን ግን በጀሪካን ውሃ ይዘን ወደ ቁፋሮ እንሄዳለን ይህንን ስራ ቀን ሙሉ ሰርተን ምንም ነገር ላናገኝ እንችላለን ለዛሬ ፈጣሪ አልፈቀደውም ብለን በቀጣዩ ቀን ወደ ስራ እንገባለን ያው ሙጭኝ ቆመዚዳዩ አሁን እድሜ ስለገፋ ሴት ልጆቼ ውሃ እና የተቆፈረውን አፈር በማቅረብ ያግዙኛል ይህ ደሞ ሐላፊነታቸው ነው ዛሬ ድለኛ ሆኜ ወርቅ አግኝቻለሁ ያገኘሁትንም ወርቅ ለባለቤቴ ሰጠዋለሁ እንዳንጨቀላ በጀቱን ስናጽድቅ 320 ቢሊዮን ውስጥ አንዱ በብድር የሚገኝ ነገር ስለሆነ ከወለድ ነፃ መሆኑና ብዙም ጫና የሌለው በመሆኑ የተከበረው ምክር ቤት ጥያቄዎች ነሳሉ ክርክሮች ነሳሉ ተወካይ ሰድን በራሱ የመጣነው ከህዝቡን ወክለ ነው ዛ ያለ ነው እንደ በገንዘብ ማግለጽ እንችላለን በገንዘብም ወደ 45.3 ቢሊዮን ዶላር ወይ ደሞ ወደ 1.2 ትሪሊየን ብር አካባቢ ይደርሳል ማለት ነው። አገሪቱ አሁን ያሉትን እስከ 45 ቢሊየን ዶላር በድርባት ከፈተ። ይሄ ታሪካችንን ምገልጽ አይደለም? በኋላ ላይ የማን ከፍሎ እንዳይሆን ይሄና ሀል ስጋት የሚባል ነገር አይኖርም እኛ ባሆኑ ሰዓት እኮ ለፊንጫ ነው ወንጂ ሚሏቸው ስኳር ፕሮጀክቶች ነባሮች ናቸው። የማስፋፋት ፕሮጀክት እየተሰራላቸው። አዎ የማስፋፋት አሉ። አዲሶች እንደመጣ አዲሶች ወደ ምርት አርገቡ እነሱ ወደ ምርት አርገቡ ማለት በአገር ላይ የብድር ጫና ይፈጥርሙ ለመጣ ነው አዎ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱ አራት ማዘን ዜና እንደቀጠለ ነው ከውጭ መረጃ ምንጭ ወደ አገኘ ነው ዘገባን እንሽያገራለን ኢራን ባለማቀፍ ደረጃ ጥቅሟን ለማስከበርና የቀጠናውን ሰላም አስተማማኝ ለማድረግ የምታከናውነውን ስራ እንደምትደግፍ ቻይና አስተባቀች የ2015 የኢራን የኒኩሌር ወለን ለመታደግ ዲፕሎማሲያዊ ድጋፍ ለማግኘት ቻይና የገቦት የኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማህመድ ሻቫድ ዛሪፍ ከቻይናው አቻቸው ዋንጊ ጋር ተዋይቷል ማህመድ ጃቫድ ሻሪፍ ቻይናን ጨምሮ በሩሲያና በአውሮፓ ህብረት የሚያደርጉት ጉዞ የውሉን መጻኢ ድል አወንታዊ ለማድረግ ያለመ መሆኑን ተጠቁማል 
ቴራን ሁሉን አቀፍ የኒኩሊየር ውልን ከሚደግፉ ሀገራት ጋር ያላት እንትበብራ አጥናክራ እንደምትከተልም ተናግሯል የኢራን የኒኩሊየር ውል የባለብዙ ወገኖች መድረክ ጥረት አካልና ዓለም አቀፍ ስምምነት በመሆኑ ለተፈጻሚነቱ ቤጂንግ እንደመሰራም የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግፍ ተናግሯል ለመካከለኛው ምስራቅ ሰላም መረጋጋት ሙሉ አስተዋጽኦ ያሉት ዋንጊ ሁሉም ወገኖች በነገሮች ላይ ያላቸውን ልዩነት በውይይት እንዲፈቱ ማሳሰባቸውን ሲጂቲኤን ዘግቧል ሰሜን ኮሪያ የኒኩሊየር ጦር መሳሪያ ምርሃ ግብሯን ሙሉ በሙሉ የምትተው ከሆነ አሜሪካ የጣለች ባትን ማቀብ እንደምታነሳላት አስተዋቀች ለሁለተኛ ጊዜ በሰሜን ኮሪያ ባደረጉት ጉብኝት በቅርብ የተመለሱት የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፒዮ ፒዮንጋንግ በሚቀርብላት ሐሳብ የምትስማማ ከሆነ የአሜሪካ ባለሀብቶች በሰሜን ኮሪያ ማለንዋይ እንዲያፈሱ ይደረጋል ብለዋል ምተማመነው ማድረግ ያለባቸውን የሚያከናውኑ ሆነ በኒውክሌራቸው አሜሪካ ካልሰጋች አለምን ያሰጋው የአሁጉር አቋራጭ ሚሳኤል መርሃ ግብሩን የሚያሰግዱ ሆነ መናረጋግጥላቸው የሰሜን ኮሪያ ህዝቦች ለታላቅነት በርካታ ድል እንዳላቸው ነው ይሄን ደግሞ ሊቀመንበር ኪምም ይጋሩታል ሲቢኤስ ከተባለ ቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር በነበረቸው ቆይታ ደግሞ ፓምፒዮም እንደተናገሩት ስምምነት ከተደረሰ ሰሜን ኮሪያ የሚያስፈልጉትን የኃይል የግብርና ቁስና ቴክኖሎጂ ድጋፍ ይደረግላታል ብሏል። ይህ ደግሞ ርሳቸው እንደሚሉት ሰሜን ኮሪያን በመጣን የሀብት በልጽግና ከደቡብ ኮሪያ ጋር እንደተፈካከረ ሊያደርጋት ይችላል ለተባለው። የግሉን ዘርፍ ድጋፍ ያገኛሉ። ሰሜን ኮሪያ በኃይል ዘርፍ የኤሌክትሪክ ኃይልን ህዝቦቹ አብስተው ይፈልጋሉ። የግብርና ቁስና ቴክኖሎጂንም ይሻሉ። እኔ ከመጣሁበት አካባቢ ያለውን አይነት ቴክኖሎጂም ያስፈልጋቸዋል። እኛ እናቀርባለን። ከዚህ ቀደም እንዳልኩት ከደቡብ ኮሪያ ጋር ሊወዳደሩ የሚያስችላቸውን ብልጽግና እንዲመጣም እንደግፋቸዋለን። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፒዮ ያሁን አስተያየት የትራምፕ አስተዳደር ከዚህ ቀደም ከነበረው የአሜሪካ መንግስታት የተለየ አካሄድ መምረጡን ያመለክታል ብለዋል የሰሜን ኮሪያ ጉዳይ ተንታኞች የትራምፕ አስተዳደር አካሄድ ከቀደሙት የተለየ ነው ለማለት ግዜው ገና መሆኑን ተናግረዋል ህሙማን ወደ ህክምና ተቋም ከመድረሳቸው በፊት ቤታቸው ሆነው በቪዲዮ የታገዘ የመጀመሪያ ህክምና አርዳታ የሚያደርጉበት አፕሊኬሽን የብሪታንያ ተመራማሪዎች መስራታቸው ተገለጸ ጉድ ሳም የተሰኘው ይህን አፕሊኬሽን ወደ 999 በመደወል በታካሚውና በሃኪሙ መካከል በሚፈጠረው የቀጥታ ቪዲዮ ግንኙነት የመጀመሪያ ደረጃ ህክምና መስጠት የሚያስችል ነው። ይህንን የቀጣ የቪዲዮ ህክምና ለመስጠት ኬንት ሱሪናም ሱሴክስ እንዲሁም ግፊት ኖርዝ የተሰኙ የአየር አምቡላንስ አገልግሎት ሰጪዎች ሙከራ ያደረጉ ሲሆን ተስፋ ሰጪ ውጤት መገኘቱም የተገለጸ ነው። ዳየር አምቡላንሱ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ሊዮን ገለጻን አገልግሎቱ የህክምናው ንድገት ከማሳለጥ አንጻር ማርሽ ቀያሪ ነው ብለውታል ዘገባው የቢቢሲ ነው ከፍተኛ ደም ግፊት በአለም ዙሪያ ቀዳሚ ገዳይ እንደሆኑ ለሚነገርላቸው የለበ በሽታና በአንጎል ዓለም በደም ስር ውስጥ ለሚከሰት ድንገተኛ ደም መፍሰስ ዋነኛ ምክንያት መሆኑን የጤና ባለሙያዎች ይናገራሉ። ያለም የጤና ደረጃት እንደሚገምተው በአለም ዙሪያም በየአመቱ የደም ግፊት በሽታም 7.9 ሚሊዮን ሰዎችን ይገላል። እንደሚከሰት ከሚገመተው ሞት ውስጥ አብዛኛውም በቀላሉ መከላከል እንደሚቻልም ነው የሚነገረው። በአሜሪካን ሀገር በደም ግፊት ምክንያት የሚከሰተውን ሞት ለመከላከል እንዲቻል ከበነባሮ የደም ግፊት ለኬት ላይ ማስተካከያም ተደርጓል። ሰለሞን ገዳም የዚህን ዜና ዝርዝር ያቀርባዋል። የ46 አመቷ ቺቺ ቤስትማን ከፍተኛ ደም ግፊት እንዳለባቸው ያወቁት ከ9 አመት በፊት በመጀመሪያው እርግዝናቸው ነበር ከዚህም በተጨማሪ ወላጆቻቸው የከፍተኛ ደም ግፊት ህማን ነበሩ ሁለቱም ወላጆቼ ነበረባቸው ታላቅ ወንድም የማይመለበት ሁነቱ በዘር የሚመጣም ይመስላል የሁለት ልጆች እናት የሆኑት ቺቺ ቤስትማን ስራቸው ውጥረት የበዛበት እንደሆነ የሚናገራሉ። ውጥረት ደግሞ ለደም ግፊት ሊያጋልጥ እንደሚችል በህክምና ባለሙያዎች ይገለጻል። ላመታት የደም ግፊታቸውን በመዳኔት ለመቆጣጠር ሲሞክሩ የነበሩት ቤስትማን ከቅርብ ወራት ወዲህ ግን የደም ግፊታቸው ከፍያ ለሚሄዱን ተቆመዋል። ውጥረት ይሞላኛል የረብሽኛል ደም ይከፈስ ይልታወቀኛል የሆነ ነገር የተቆጣጠረኝ ይመስለኛል ይስሜት በርግጥ አልፈልገውም ባለፉት 40 አመታት ባለም ዙሪያ ከፍተኛ የደም ግፊት ያለባቸው ሰዎች ቁጥር በጥፍ መጨመሩን ያለም ጤና ደረጃት መረጃ ያመለክታል ቁጥሩ ከዚህ ከፍ ሊል እንደሚችል የሚናገሩት የልብ ህክምና ዶክተር ሱዛን ስቴን በርካቶች ከፍተኛ የደም ግፊት እንዳለባቸው አለማወቃቸውን በመክንያትነት ያስቀምጣሉ 
We call it the silent killer. አድፍጦ ገዳይ ብለን የምንጠራው ምክንያቱም እንዳለብህ ላይሰማና ላታውቀው ስለምትችል ነው ስካል ተመረመር ክድረስ ከፍተኛ ደም ግፊት እንዳለብህ አታውቅም ከፍተኛ ደም ግፊት ለልብ ድካም በአንጎል አሊያም በደም ውስጥ ለሚከሰት ድንገተኛ ደም መፍሰስ ስትሮክና ለኩላሊት በሽታ ሊያጋልጡ ከሚችሉ ምክንያቶች ቀዳሚው ነው ያለም ጤና ድርጅት እንደሚገመተው ደግሞ ከፍተኛ ደም ግፊት ባለም ዙሪያ በየመቱ 7.5 ሚሊዮን ሰዎችን እንደሚገድል ነው በቅርቡ ይፋይ ሆነ ጥናት እንደሚጠቁመው ደግሞ በአውቅዮሽ ላይ ከሚስተዋለው ከፍተኛ ደም ግፊት ውስጥ ከግማሽ በላይ የሚሆነው የተመዘገበው በሲያ አህጉር በቻይናና በህንድ ነው በአብዛኞቹ ሀገራት የጤና መሰረተ ልማት ደካማ በሆነባት ያስመዘገበች ያለችውን እርግጥ ተከትሎ የኑሮ ዘይቤ የተቀየረባት ባለችው አፍሪካ ከሶስት አዋቂዎች መካከል አንዱ ለከፍተኛ ደም ግፊት ተጋላጭ መሆኑን ጥናቱ ተቆሟል በአሜሪካ ደግሞ ከፍተኛ ደም ግፊት በገዳይነቱ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ከፍተኛ ደም ግፊትን ለመከላከል በሀገሪቱ የሚንቀሳቀሰው የአሜሪካ የልብ ማህበር ከሌሎች 10 ተቋማት ጋር በመሆን ከፍተኛ ደም ግፊትን ይበልጥ ለመከላከል ያግዛል ያሉትን አዲስ መመሪያ ይፈድርጋል ለ40 አመት አስተሳረበት የነበረውን የከፍተኛ ደም ግፊት ዝቅተኛ ጣሪያ 140 በ እና የደም ግፊት ልኬትን ወደ 130 በ80 ዝቅ እንዲል አድርገዋል በዚህ ማስተካከያ መሰረት ታዲያ 46 ከመቶ አሜሪካን ከፍተኛ ደም ግፊት እንዳለባቸው ነው ለውጥ እንዲደረግ የተወሰነ በፍርንጆቹ 2015 የተከናወነ ጥናትን መሰረት ተደርጎም ነው በዚህም ለህይወት አስጊ የሆኑ ምልክቶች ቀደም ሲል ከተቀመጠው ጣሪያ ቀድሞ መከሰታቸውን ዶክተር ሱዛን በመክንያትነት ያነሳሉ የደም ግፊት ከ120 ወደ 130 በሚጨመርበት ወቅት ለልብ በሽታ እና ለስትሮክ የመጋለጥ እድል በሁለት ጥፍ ይጨምራል እናም ቁጥሩን ዝቅ ማድረግ በልብና በስትሮክ የመጠቃት እድልን በግማሽ ቀንሳል ዶክተር ሱዛን እንደሚሉት የመጀመሪያው ከፍተኛ ደም ግፊትን መመከቻው መንገድ ያኗኗር ዘቤን መቀየር ነው ያካል ብቃት እንቅስቃሴ ማከናውን አመጋገብን ማስተካከልና ውጥረትን መቀነስ ቀዳሚዎቹ ናቸው ብሏል ዚምባብዌ ወርጃን የሚከለክለውን ህግ ለታሻሽ ለመሆኑን ገለጸች ማሻሻያው እርግዝናው የናትዮዋንና የልጇን ህይወት አደጋ ላይ የሚጥል ከሆነና እርግዝናው አስገድዶ በመደፈር የተፈጠረ ከሆነ ግን ወርጃን የሚፈቅድ ይሆናል በደቡብ አፍሪካ ቀጠና በየአመቱ ከ70 በላይ ህግ ወጥ ወርጃ ይፈጸማል ዘገባው የሲጂቲ እንደ ነው ሩት ወርቁ ተቀርባለች በበርካታ የዓለም ሀገራት ውርጃ ወንጀል ከመሆኑን በላይ ቁጥራቸው በዛሲቶች ደግሞ ውርጃ ሲፈጽሙ ህይወታቸውን ያጣሉ። የገንዘብ የጥረት መኖሩና የሚፈጸሙ ጾታዊ ጥቃቶች መበራከት ደግሞ በአፍሪካ ያለውን የውርጃ ሁኔታ አስከፋ ያደርጋል። በዚህም በደቡባዊ የአፍሪካ ሀገራት ብቻ በአመት ውስጥ ከሰባሺ በላይ የሚሆኑ ሴቶች ህገ ወጥ ውርጃን ይፈጽማሉ። የጉዳይ ያሳሰበው የዚምባብዌ ፓርላማን በሀገሪቱ ከዚህ በፊት የነበረውን ህገ ወጥ ውርጃን የሚከለክለው ንግ ለሻሽል መሆኑን አስተውቋል። If we legalize abortion ወርጃን ህጋዊ ብናደርገው ወይ ደግሞ ብንፈቅድ በመሐበረሰቡ የሚያደርሰው አሉት አይተጽኖ የሚለካ አይደለም ይህም የሰውን ህይወት እንዳልባሌ ነገር መቁጠርና ሰውንም